இந்த உலகத்தில் நடக்கிற ஒரு சில விசித்திரமான காம்படிஷன்ஸ் பத்தி தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் ஆல்ரெடி ஒண்ணு போட்டிருந்தேன் இதை பார்ட் டூ கூட வச்சுக்கோங்க இதுல வரப்படுற காம்படிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சில காம்படிஷன்ஸ்ல வந்து உயிர் போற அளவுல காம்படிஷன்ஸ் வந்து நடத்திருக்காங்க சில காம்படிஷன்ஸ் வந்து கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் எல்லாம் பண்ணிருக்கு சில காம்படிஷன்ஸ் பேன் பண்ணிட்டாங்க போன வீடியோல வந்த காம்படிஷன்ஸ் கூட ஒரு சில காம்படிஷன்ஸ் வந்து காசு ஜெயிக்கிற மாதிரி காம்படிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு இந்த ராக் பேப்பர் சிஸ்டருக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் தரானுங்க இந்த மாதிரி காம்படிஷன் பட் இதுல வந்து ரொம்பவே வேடான காம்படிஷன் எப்படி அப்படின்னா இப்ப ஒரு டர்கர் ரேலி அப்படின்ற ஒரு கேம் இருக்கு என்ன அப்படின்னா ரோட்ல ரேஸ் விட்டா பரவாயில்ல டெசர்ட் மலையில அப்புறம் ரொம்பவே கஷ்டமான இடத்துல வந்து ரேஸ் வைப்பானுங்க எந்த மாதிரி ரேஸ் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி ஐம்பதுல இருந்து இருநூத்தம்பது கிலோமீட்டருக்கு வந்து இந்த மாதிரி வண்டியை அதாவது பைக்கு சைக்கிள் மோட்டர் பாத்ரூம்ல ஒரு மாதிரி வெஹிக்கிள் வந்து வீல் வந்து பெருசா இருக்கும் இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி டெசர்ட் மவுண்டன் இந்த மாதிரி ஏரியால வந்து ஓட்டணும் நிறைய பேர் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க இந்த மாதிரி ரேஸ்ல கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு அறுபது பேர் வந்து எப்பயுமே வந்து குறைஞ்சது வந்து இறந்து போவாங்களா இந்த மாதிரி ரேஸ் நடத்துறப்ப இன்னொன்னு அமேசான்ல வந்து ஒரு ரேஸ் நடத்துறாங்க என்ன ரேஸ் அப்படின்னா ஜங்கல் மேரத்தான் அப்படின்ற இந்த ரேஸ் இந்த ரேஸ்ல கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு அந்த அமேசான் காட்டே வந்து குறிப்பிட்ட கிலோமீட்டருக்கு வந்து நீங்க சுத்தி ஓடி வரணும் மூணு கேட்டகரியா வச்சிருப்பாங்கண்ணா சின்னது பெருசு அதை விட பெரிய ஒரு மேரத்தான் இந்த மாதிரி மேரத்தான் ஸோ ஃபுல்லா அந்த காட்டை சுத்தி ஓடி வந்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை நாளுக்குள்ள முடிக்கிறீங்க கடைசி வரைக்கும் நீங்க ஓடி போய் ஜெயிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த காம்படிஷன்ல வந்து வின் பண்ணுவீங்க உலகத்துல ரொம்ப 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 டஃபஸ்டான ஒரு ரேலி வந்து இந்த அமேசான் ஜங்கல் தான் இந்த மாதிரி ஒரு சில காம்படிஷன்ஸ் தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் முதல் காம்படிஷன் என்ன அப்படின்னா ஸ்வாம் சாக்கர் அதாவது ஃபுட்பால் வந்து தரையில விளாண்டு பாத்துருப்போம் பதினோரு பேர் விளாடுவாங்களா பட் அதை வந்து சகதியில விளாண்டா எப்படி இருக்கும் அதுதான் இந்த ஸ்வாம் சாக்கர் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலுல நைன்டீன் செவன்டி போர்ல வந்து பின்லாண்ட்ல வந்து இந்த அந்த ஊர்ல அத்லட்ஸ் இருப்பாங்க இந்த ஒலிம்பிக் போற அத்லட்ஸ் அப்புறம் சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க அந்த ஆர்மில அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் நடத்தணும் அப்படின்னு இது வந்து ஒரு சும்மா ஒரு ஃபன்னுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் காலம் போல போக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டோர்னமெண்ட் வந்து ஸ்காட்லாண்ட்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு முன்னூறு டீம் வந்து ஸ்காட்லாண்ட்ல இப்ப இருக்கு அதாவது சகதியில வந்து புட்பால் விளாடணும் ரூல் என்ன அப்படின்னா பதினோரு பேர் கிடையாது ஆறு பேர் மட்டும் தான் விளாடணும் மத்தபடி புட்பால்ல இருக்கிற அதே ரூல் தான் ஃபுல்லா வந்து சகதி இருக்கும் சகதிக்குள்ள நீங்க புட்பால் விளாடணும் போர் அடிக்கணும் அதுதான் இந்த கேமோட ரூல் நைன்டீன் செவன்டி போர்ல ஸ்டார்ட் ஆன இந்த கேம் அதாவது ஸ்காட்லாண்ட் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு ஸ்டூவர்ட் மிலர் அப்படிங்கிற இந்த பர்சன் தான் வந்து இப்ப இதுக்கு ஹிட்டா இருக்காரு அண்ட் உலகம் ஃபுல்லா வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரா ஏசியா யூரோப் அண்ட் இந்தியால கூட மும்பைல வந்து ஒரு டோர்னமெண்ட்மே ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காரா இந்தியாலயுமே வந்து இந்த கேம்ஸ் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிருக்காங்க அடுத்தது ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரீம் அயனிங் அதாவது அயன் பண்றதா அயன் பண்றது எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா வீட்டுல ஏதாவது ஒரு டேபிள் பிடிச்சிட்டு அதே மாதிரி ஒரு டேபிள் வந்து நம்ம உடம்புல கட்டிக்கிட்டு ஏதாவது ஒரு மலையில போயிட்டு ஒரு பனி பிரதேசத்துல போயிட்டு ஒரு காட்டுக்குள்ள போயிட்டு அயன் மனுஷன் தான் பண்ணுவோமா பட் இதையுமே வந்து இங்கிலாந்துல வந்து நடத்துறாங்க என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரீம் அயனிங் அப்படின்ற இந்த டோர்னமெண்ட் இந்த டோர்னமெண்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு மலை பகுதியில போய் உங்களை விட்டுருவாங்க நீங்க வந்து உங்க உடம்புல வந்து ஒரு டேபிள் கட்டிட்டு அதுல வந்து அயன் பண்ணணும் என்ன மாதிரி நம்ம ஊர்ல ஏதாவது ஒரு அழகு கோயில் இந்த மாதிரி ஒரு காட்டு காட்டு பகுதி ஸ்னோ ரொம்பவே பனியான இடங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல போய் விட்டுருவாங்களா நம்ம வந்து அயன் பண்ணுமா இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு இதுவுமே நைன்டீன் எயிட்டிஸ் இந்த காலகட்டத்துல வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு டோனி ஹயாமே அப்படின்ற ஒரு பர்சன் இருக்காரு இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா அவரோட பிரதிநிதிலா ஒருத்தர் இருக்காரு இவர் எங்க போனாலுமே ஒரு டேபிள் வந்து கட்டிக்கிட்டு அயன் பண்ணுவாரு எங்க எங்கேயாவது போகணும் அப்படின்னா ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக எங்க போனாலும் வந்து அயன் பண்ணுவாரா எங்க ஏர்போர்ட் போனாலும் சரி ஒரு ஷாப்பிங் போனாலுமே சரி அயன் பண்ணுவாரா இவரை பார்த்து ஒரு காம்படிஷன் மாதிரி வந்து டோனி ஹயாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஐடியா வந்து ரன் பண்ணுவோமா அப்படின்னு யோசிச்சிருக்காரு நைன்டீன் நைன்டி செவன்ல வந்து இங்கிலாந்து வந்து இந்த டோர்னமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ காலம் போன போக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரோட்ல வந்து ஸ்டார்ட் ஆன அயனிங் வந்து கடலுக்கு அடியில போய் அயனிங் பண்றது அப்புறம் வானத்துல இருந்து குதிச்சு வந்து அயனிங் பண்றது கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் எல்லாம் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அது கடலுக்குள்ள போய் ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர் கிட்ட அயன
முட்டைய வந்து உடையாம வந்து ரிலே மாதிரி தூக்கிட்டு போய் ஓடணும் அப்புறம் ஒரு ஆறு முட்டை இருக்கும் அதுல வந்து எதுல வந்து ரா முட்டை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா பாத்து உடைக்கணும் இது வந்து எப்ப ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு நைன்டீன் செவன்டி வந்து பிரிட்டன்ல வந்து ஒரு சர்ச்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஒரு பழக்கம் இருந்திருக்கு அதாவது ஈஸ்டர் இந்த கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து செலிபிரேட் பண்ணுவாங்கல்ல ஈஸ்டர்ல வந்து இந்த முட்டையை வந்து உடச்சோம் அப்படின்னா மனுஷங்களுக்கு வந்து ரீபர்த் கிடைக்குது அப்படின்றதுக்காக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் காலம் போன பாக்கல வந்து இதுவுமே ஒரு காம்படிஷன் மாறிடுச்சு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா செரி பிட்டிங் காம்படிஷன் அதாவது செரி பழம் இருக்குல்ல செரி பழத்தோட கொட்டைய வந்து செரி பழத்தை சாப்பிட்டு அந்த கொட்டைய வந்து துப்பணும் இத வந்து ஒரு காம்படிஷனை வந்து நடத்துறாங்க அதாவது செரி பழம் வந்து எங்க ஃபேமஸா இருக்கும் அப்படின்னா ஜெர்மனில தான் இது வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸா இருக்கும் யூஎஸ் கனடா ஜெர்மனி பிரான்ஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி செரி பிட்டி காம்படிஷன் வந்து நடத்துறாங்க என்ன ரூல் அப்படின்னா செரி பழத்தை சாப்பிட்டு அந்த கொட்டைய வந்து துப்பணும் அதாவது மூணு செரி பழம் வந்து கொடுத்துருவாங்க ஒரு லைன் ஒரு கோடு வந்து போட்டுருவாங்க அந்த கோட்ல நின்னுக்கிட்டு யாரு வந்து ஹையஸ்டா வந்து சரி அந்த கொட்டையை வந்து ஸ்பிட் பண்றாங்களோ அவங்க அவங்க தான் வந்து பின்னர் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்களா சோ இதுல வந்து யங் பிரேன் அப்படின்ற ஒரு பர்சன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஏழுல இருந்து முப்பது மீட்டருக்கு வந்து அந்த கொட்டையை வந்து துப்பிருக்காரு அண்ட் இது கூட ஒரு கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ல வந்து இருக்கு அடுத்த காம்படிஷன் என்ன அப்படின்னா எம்பயர் பில்டிங் ரன்னிங் அதாவது யூஎஸ் இருக்கிற எம்பயர் பில்டிங் இருக்கு கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஆறு மாடி இருக்குமா அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பதினாறு படிகள் வந்து இந்த பில்டிங்ல வந்து இருக்கு இது மேல வந்து யார் வந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள ஓடுறாங்களோ அவங்கதான் வந்து வின்னர் நம்ம ஊர்ல ரேஸ் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல ஐம்பது மீட்டர் நூறு மீட்டர் ஐநூறு மீட்டர் ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் இந்தெல்லாம் மீட்டர்ஸ் தான் இருக்கும் பட் அந்த பரியில வந்து யார் ஓடு போய் பத்து நிமிஷத்துல போய் ஜெயிக்கிறாங்களோ அதாவது பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள மேல போய் நீங்க ஓடணும் எண்பத்தி ஆறு ஃபோர் யார் கம்ப்ளீட் பண்றாங்களோ அவங்கதான் வந்து வின்னரா அண்ட் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் நைன் டென்ல வந்து இந்த ஆஸ்திரேலியா வச்சு ஒரு சைக்கிளிஸ்ட் வந்து வின் பண்ணிருக்காரு இது வரைக்கும் அவர் மட்டும்தான் வந்து வின் பண்ணிருக்காரா அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் லெவன்ல வந்து ஒரு விமன் வந்து வின் பண்ணாங்க பட் அவங்க வந்து பத்து நிமிஷத்துல முடிக்கல கிட்டத்தட்ட பதினொன்னு பன்னெண்டு நிமிஷம் வந்து டைம் எடுத்துட்டாங்க பட் அவங்கள வந்து வின்னர் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க முதல் பெண் பண்ணி அவங்கதான் வந்து இந்த கேம வின் பண்ணது இந்த கேம்ல இருந்து வர இந்த காம்படிஷன்ல இருந்து வர காசை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த பிசிக்கலி சேலஞ்ச் பீப்பிள்ஸ் இருப்பாங்களா பாதி காசை வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணிருவாங்க அடுத்த கேம் என்ன அப்படின்னா மொபைல் போன் த்ரோயி நம்ம மொபைல் போன் எல்லாம் இருக்குல்ல இந்த மொபைல் போன் எல்லாம் வச்சு தூக்கி போடுவோம் அப்படின்னா நம்ம தூக்கி போடுவோம் கண்டிப்பா பண்ண மாட்டோம் எல்லாம் வந்து பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் அப்படின்னு புது புது மாடலாம் வாங்கி வச்சிருக்கோம் பட் பின்லாண்ட்ல வந்து டூ தௌசண்ட்ல இந்த வீணா போன மொபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிருக்காங்க கலெக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்றது தெரியாம இருந்திருக்கு அவங்களுக்கு சோ இது வந்து ஒரு காம்படிஷன் நடத்துவோமா அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி இருபது கிராம்ல இருந்து நானூறு கிராம் வரைக்கும் எந்தெந்த மொபைல்ஸ் தான் இருக்கோ அதை எல்லாமே செலக்ட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஒரு காம்படிஷன் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் என்ரோல் பண்ணவங்க எத்தனை பேர் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் பேருக்கு மேல வந்து என்ரோல் பண்ணிருக்காங்க மொபைல் போனை வந்து த்ரோ பண்ணணும் அதாவது ஒரு கோடு போட்டுருவாங்க அந்த கோட்ல இருந்துட்டு ஹையஸ்ட் தூரம் வந்து யாரு த்ரோ பண்றாங்களோ அவங்க தான் அவங்க வின்னர் அண்ட் எதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா போன வீடியோ ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஆங்கர் ரூம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு பிசினஸ் வந்து ரன் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஒரு வீடியோ சொல்லியிருந்தேன் அந்த மாதிரி இது வந்து அவங்களுக்கு யாராவது மேல கோவம் இருக்கு அப்படின்னா இந்த மொபைல் போன் மேல வந்து காமிச்சிருவேன் இந்த மொபைல் போனை ஒட்டிருங்க இந்த கோவம் போயிடும் அப்படின்ற ஒரு கேம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க இதுவுமே ஒரு காம்படிஷன் வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அடுத்த காம்படிஷன் என்ன அப்படின்னா ரஷ்யால நடக்கிற ஒரு காம்படிஷன் காம்படிஷன் பேர் என்ன அப்படின்னா பபுல் பாபா அதாவது ஒரு கடல்குள்ள ஒரு லேக் நடுவுல போய் உங்களை போய் விட்டுருவாங்க அந்த லேக்ல இருந்து நீங்க வந்து மிதந்துட்டு வரணும் என்ன மிதந்துட்டு எதுல மிதந்துட்டு வரணும் அப்படின்னா ஒரு செக்ஸ் டால் அதாவது ஒரு செக்ஸ் பொம்மை வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து மிதந்துட்டு வரணும் வேற எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்மே இருக்காது அண்ட் இந்த கேம்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு ஒரு எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேல இருக்கணும் அண்ட் ஆல்கஹால் டெஸ்ட் எல்லாம் எடுப்பாங்களா அண்ட் இந்த கேம் என்ன ரூல் அப்படின்னா அந்த லேக் நடுவுல போய் விட்டுருவாங்க அந்த செக்ஸ் டால் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க அதை வச்சு மட்டும் தான் நீங்க வரணும் அண்ட் ஒரு சில பேர் வந்து இதுல வந்து இறந்து போயிருக்காங்க தண்ணியோட அளவு வந்து அதிகமானால ஒரு சில பேர் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க அண்ட் இந்த கேம் வந்து பேன்மே பட்டாங்க அடுத்த காம்படிஷன் என்ன அப்படின்னா சவுனா சாம்பியன்ஷிப் அதாவது பின்லாண்ட்ல இருக்கிற நடக்கிற ஒரு காம் காம்படிஷன் அதாவது நைன்டீன் நைன்டி நைன்ல இருந்து டூ தௌசண்
இந்த காம்படிஷன் வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு ஹீட்டா இருக்கும் அந்த ஹீட்டுக்குள்ள போய் நம்ம இப்ப வெயில்ல போறோம் அப்படின்னா முப்பத்தி எட்டு இருக்கு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அதை விட மூணு மடங்கு ஒரு கண்ணாடி கிளாஸ் நம்ம உட்கார வச்சு பிரைஸ் தரப்பா போகமா பட் போக மாட்டோம் பட் இதையுமே வந்து லூஸ் தரமா பண்றாங்க பண்ணி இறந்து போறாங்க அதை பேன் பண்ணாங்க இன்னைக்கு வீடியோ முடிக்கிறதுக்கான டைம் வந்துருச்சு நான் சொன்ன இந்த காம்படிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்டிப்பா புதுசா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் அது உங்களுக்கு வீடியோ வேணும் அப்படின்னா யூடியூப்ல கூட அடிச்சு பாருங்க நிறைய வீடியோஸ் வந்து இந்த காம்படிஷன் ரிலேட்டடா இருக்கு ரொம்பவே அந்த கொடூரமான காம்படிஷன் சொல்லி இருந்தாங்க சவுனா காம்படிஷன் சவுனா சாம்பியன்ஷிப் இதெல்லாம் வந்து இருக்கு சோ வழக்கம் போல இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோ வரேன் பாய